。看了傅文英养女儿的遭遇，终于明白了陈锦老师这般潇洒的生活态度。那你害怕不害怕？一个人，甭管你有家还是有孩子，一个人一辈子始终是跟。难怪剧里看到恋爱脑的女儿她那么无语，这绝对是本色出演。陈锦老师的人生那才是真正的大女主。没有小情小爱，就是把自律做到极致。二十年坚持减肥不吃米饭，五十九岁单身无子，活得洒脱。人始终都是孤独，就是自由是什么？自由就是你孤独的站立，不依恋，不惧怕。她可以是知否，一生骄傲的平宁郡主，也是《三体》里最被观众认可的一文杰，是圈里少有的大满贯影后。内地六大奖项，陈锦拿了五项：飞天百花华表奖、白玉兰金鸡奖，只差一个金鹰奖。国内各大导演都对她夸赞不已。冯小刚曾经说过，陈道明是一个清高到只肯在戏里低头的男人，他有傲骨，有实力，身上还有岁月沉淀后的气质，能与他比拼气质的只有陈锦。两人同框这一幕，无论是气质还是神态各方面，两人都丝毫不逊色于对方。他们曾在电视剧《冬至》中扮演夫妻，看了两人的对戏，估计说他们是真夫妻，都有人信。有人说陈道明不好相处，不好合作，但陈道明表示，和我合作过的人才有资格说这样的话。陈锦就有这个资格。当年冯小刚拍《唐山大地震》，唯独董桂兰这一角色迟迟找不到演员。陈锦为了不被贴标签，直接婉拒了冯小刚的邀请。最后，陈道明亲自出面，陈锦才松口，两人这才有机会重新扮演夫妻。陈锦人和他的戏一样干净到几乎无可挑剔，终于知道为什么导演认为陈锦是叶文洁的最佳人选了。这就是我心目中的叶文洁。陈锦老师只是站在那儿，就与叶文洁这个角色浑然天成，从身形到气质再到声音都完美适配。他身上有知识分子的冷静和理性，特意放慢的声线压迫感十足。而且陈锦老师的父亲本身就是大学教授。陈锦出生在山东济南的一个部队大院，上面还有一个哥哥，妈妈是话剧演员，爸爸是国防大学教授。父母思想前卫，从小就教育他们，每个人都是独立的个体。等你们长大，咱们就各过各的。别的父母可能只是说说，陈锦的父母真的是说到做到，从小就培养兄妹的独立意识，自己吃饭，自己睡觉。后来大一些了，就把孩子送到全托班，接受军事化的管理。在这样环境长大的陈锦，思想和心态都比较清醒。由于受父母的影响，兄妹俩都对话剧拍摄产生了兴趣。后来，陈锦考入了山东艺术学院，学起了艺术表演，而哥哥加入了摄影专业。人如其名，陈景对于自己的学业非常认真，严于律己。陈景刚毕业就被空政话剧团邀走了，而且工作没多久就在单位有了一席之地。一九九零年，他首次参与电视剧拍摄就夺得了飞天奖二等奖，随后又和李幼斌合作电视剧《潮起潮落》，斩获飞天奖一等奖。一九九九年，他和李雪健、李幼斌出演电影《横空出世》，完美融入角色，夺得华表奖，拿下金鸡奖。然而此时，导演的一句话改变了他。只因为导演的一丝质疑，陈锦自律了二十年，保姆都不找你这样的。<笑>曾经的陈锦不是现在的这个样子，他嘴馋，生活上对自己也很潇洒，课余时间还爱吃小零食。大学期间，大家评价他都是胖胖的，爱吃面食，学习很认真的女孩。陈锦不节制，慢慢就会变得圆润。有段时间，导演就以她不够漂亮为理由，频繁拒绝她，甚至有导演表示：“保姆都不找你这样的。”这句话深深刺痛了陈锦。为了保持外形，他把自律做到了极致。我可以一天就一个桃，我的天，一杯咖啡，我真的这样都度过好几年，然后还去游泳，一游一千米。在他看来，放下这碗饭对得起观众。后来一瘦变成知识人，即使是不拍戏的时候，他也保持每天只喝一杯黑咖啡。这一坚持就是二十年，有十快二十年了还不吃饭。有这样自律的态度，他不成功谁成功？虽然没有绝世的容颜，陈锦却是圈中的大满贯影后。不过事业成功的她，在感情上看得非常淡然。该结婚了没结婚，该生孩子哈、嗯，自己到那个地方没完成这单事儿的时候，你会对自己有我也没有没有没有没有，我就觉得特自然。我觉得就我就像那个在那个站台上哈，就是啊、嗯、送一波人一波人都。被多次催婚后，陈锦直接表示自己没有结婚的打算，母亲还想劝劝陈锦，没想到陈锦的哥哥也维护起了妹妹。锦锦不想结婚，以后我来养她。于是陈锦和哥哥相约一辈子不婚不育，老了以后互相照顾。陈锦曾开玩笑道：“自己万一老年痴呆了怎么办？”没想到哥哥表示：“我半天没说话。”对于陈锦来说，能有这样的哥哥是自己一辈子的幸运，是一个社会的一个需要。我觉得跟人性、人内心那个根本没关系。我觉得就是你只要有真心、自在，这个是最重要。我没有过童年，我现在也拒绝长大。我觉得。就这样很好啊！如今的陈锦五十九岁，单身自律，依旧气质非凡。最近她饰演的傅文英可谓刷爆了网络，不知道大家都看过这部电视剧了吗？